Es increíble como un municipio como San Carlos, un corregimiento como el Jordán, después de un éxodo de guerra tan grande, de tantas cosas feas que nos llegaron a pasar, hoy seamos un referente a nivel nacional e internacional de perdón, de resiliencia, de creer en el otro, de volver al campo, de retornar. Hoy su gente y sus pobladores le dan de nuevo vida, le dan color, vuelven a ser solidarios el uno con el otro, creen que pueden construir un mejor país a partir de las buenas acciones y a partir de estar de nuevo en su tierra. Los habitantes del corregimiento del Jordán, en el municipio de San Carlos, Antioquia, están llenos de vida y color. A pesar de las adversidades, ellos hoy han vuelto a creer en la fuerza de estar unidos y de cooperar. Esto se ve reflejado en las historias que veremos hoy en Visión Solidaria. Después de un relativamente largo camino de, de la ciudad de Medellín, me encuentro en estos momentos en uno de los tres corregimientos que tiene el municipio de San Carlos. Charlando aquí con don José Euden, a quien cariñosamente nos llaman Lito, justamente fue la persona que me recomendaron a mí para hablar sobre la historia del corregimiento, de este Canoas que se llamaba antes. Cuénteme la historia de Jordán Hombre. Bueno, Canoas viene porque en la plaza, en el parque, Ahí existían pues como unos comederos y unos bebederos de las bestias, de los arrieros. Arrieros que venían desde el municipio de Caracolí y del Magdalena Medio, donde era un, digamos, el descansadero de los arrieros y los animales y de ahí conducían hacia Guatapé y Marinilla. Ah, como la recua pues que, Exacto, que llegaba. que llegaba. ¿Cierto? Sí, y, y todavía hay mucho, mucho vestigio de eso porque uno se encuentra todavía con mulas, ¿cierto? y vemos que no ha perdido, pese a las circunstancias, todo ese ambiente de, de arriería. Justamente en el parque hay un monumento allá, ¿cierto?, al arriero. Sí, ese monumento sí, ya hace bastantes años que está ahí, por honor a cada uno de estas personas que ayudó y vio crecer el corregimiento. Todavía existen muchos en el pueblo, encontramos varias personas que todavía viven desde la arriería. Ese mural que tenemos acá hace parte de un gran mural que queremos pintar acá en el Jordán, donde estamos haciendo un gran homenaje a la herrería, a su cultura, a su idiosincrasia, que tanto le ha aportado al país. Bueno, el Jordán es un, en estos momentos es un remanso de paz, ¿cierto? Pero también como todo el Oriente Antioqueño tuvo una problemática social bastante grande, fue muy afectado. ¿A usted le correspondió también durante esa época tan convulsa, convulsionada? Sí, la violencia en el Jordán nace en el 96 y ya en el 98 es donde entran los paramilitares que hacen las masacres. El 21 de marzo del 98 y la otra fue el 19 de diciembre de ese mismo año. En el corregimiento del Jordán encontramos líderes impresionantes, gente que antes del conflicto y aún hoy siguen trabajando y dándole durísimo por construir un mejor territorio, mostrando las cosas buenas, las cosas bonitas. Ahorita todo el cuento del retorno, del perdón, la reconciliación.
La gente pues se empoderó mucho, la gente se apropió, empezó pues de nuevo a construir las viviendas que habían quedado pues dañadas en el momento y lo mejor de todo es que la gente no quedó con rencor en el corazón. Jordán ha tenido un proceso de recuperación y, y como usted lo dice, esa página hace rato la hemos pasado porque no queremos vivir de ese pasado. Pues aquí varias personas hicieron posible todo esto. Yo como presidente ya voy para cuatro años, pero antes de mí había un señor que se llamaba Don Jorge, una persona que también sufrió el desplazamiento. Con él y varias personas volvimos a retomar el tema de la Junta. Y hoy estamos volviendo a surgir, comenzamos con 35 socios y a la fecha tenemos 116 socios nuevamente de la Junta de Acción Comunal. La importancia y en especial de la asociación es que en este momento estamos trabajando día por día en pro y en beneficio de la comunidad para que la comunidad, lógicamente, esté en unas condiciones de vida mucho mejor. Hemos visto el cambio. En el caso de obras, por ejemplo, se hizo el comando de la policía. Tenemos otras que, por ejemplo, fue el CDI, que es la, el centro infantil. Es una obra muy importante. Se fueron pues como impulsando esos proyectos porque se vio la necesidad de que las personas fueran regresando para volver a fortalecer como el corregimiento. Jordán ha sido un corregimiento de gente que cree, de gente pujante. Sí. Y yo creo que eso ha ayudado mucho a que nosotros salgamos como de ese encierro que se tenía, porque lo que vivimos fue un encierro, sí, ¿cierto? Claro. Y ahorita tenemos una libertad. La tranquilidad que se tiene hoy en día en el corregimiento es inmensa. Se respira. Se respira. Se respira mucha tranquilidad. Jordán es San Carlos, nosotros también nos hemos venido vinculando con un proyecto que se llama San Carlos, Memoria de Sueños y Esperanzas. Pretendemos llenar todo nuestro territorio, 702 kilómetros cuadrados de territorio, contando buenas historias, recuperando la memoria histórica, su cultura, su idiosincrasia, la historia del arriero, la historia del Jordán. Granada y su fundación son los principales aliados de este gran proyecto y esta gran misión que tenemos con el municipio de San Carlos, que es transformar nuestro pueblo desde el arte y decir que San Carlos, el Jordán, Samaná, Puerto Garza y todas sus veredas son más que violencia, son gente de paz y gente que quiere hacer un bien por Colombia. Belito, usted no sabe lo importante que es que la cooperativa Cobranada esté en un, en un sitio como el corregimiento de Jordán, porque si a un plazo relativamente corto ya hay una oficina, todos los beneficios que se logran al ser asociado a la cooperativa como corregimiento y como asociado, pues de alguna manera también redunda en el bienestar de las personas, ¿cierto? Cuando estas entidades vienen, prestan un servicio y hacen crecer a las personas. Es una entidad que lleva acá presente en el pueblo ya hace tres años. Funciona donde es la oficina de la Asociación de Usuarios Acueducto del Jordán. O sea, estas dos asociaciones, o la cooperativa y la asociación, trabajan ahí, ¿cierto? Sí. Ahí se le brindan servicios, no solamente a la gente de acá, el corregimiento del Jordán, sino a la gente que son socios o que van a hacer alguna diligencia en la cooperativa en San Carlos, pero que la hacen acá en el corregimiento. Entonces esa persona se gana todo ese transporte, todo ese recorrido. Entonces aquí a este corresponsal que ha brindado y que ha abierto mucho de lo que ellos ofrecen como cooperativa, las tienen acá. Aquí pueden pagar tarjetas de crédito, aquí pagan sus cuotas. Y fuera de eso, un horario que tiene, que aquí atienden hasta las 8 de la noche. Ah, un horario Entonces extendido. es un horario muy extendido que tiene acá 
y que todas las personas que trabajan en la empresa pues lo ven de, con muy buen agrado. Sí. Que poco a poco sabe uno que se va a seguir mejorando algunos otros servicios, pero que de igual manera los mayores servicios que se utilizan los tiene acá la corresponsal que funciona en la oficina del Acueducto del Jordán. La cooperativa pues ha hecho un acompañamiento muy bueno en toda la comunidad, ya que los asociados no son unos clientes más, sino que se trata de ver pues como más desde la parte humana de los asociados. Siempre están ahí pendientes de los proyectos que sacan las personas, siempre haciendo el acompañamiento no solo económico, sino pues también en la parte social en cada proyecto pues que las personas se emprenden tanto en la agricultura como en la parte de la zona urbana, en los jóvenes que se dedican al deporte, a las personas que estudian con sus créditos para estudio. Siempre tienden pues como a atender todas las necesidades que ha tenido San Carlos en general. Qué bueno, hombre, don Lito, saber que la cooperativa tiene también sembrada su semilla aquí, dentro del corregimiento de Jordán, hombre. Sí, aquí hay varios grupos, no solamente acá, sino también en los corregimientos, donde se está sembrando la semilla cooperativa. La semilla cooperativa son grupos conformados de 15 a 25 personas en todas las veredas. Cuenta con un presidente, un líder, un tesorero, un vocal y obviamente pues el resto de asociados. Se realizan reuniones mensuales donde los asociados conocen de mano de los asesores la parte de los productos de la cooperativa con lo que ella cuenta pues para brindarles. Inducimos a un grupo de socios jóvenes, señoras, adultos, ¿cierto? A conformar como esa pequeña cooperativa. Ellos acceden a unos ahorros, mucha cosita que la verdad pues no se tenía acá en el corregimiento. No, y a propósito de eso, allá estuvo en el... Grupo Semillas Cooperativas, veamos la nota. A mí no me parecía como bueno esto, entonces un día, como mi hija siempre pertenecía a esto, un día me dijo, mamá, vámonos para la quebrada que vamos a hacer la... pues que iban a terminar el año. Y yo me fui en el 2016. Y me llamó tanto la atención cuando veía que todas recibían aporte y yo, y yo, ¿por qué no me meto aquí? Y así empecé, y estoy amañada. Viene Maribel, nos da la charla y está con nosotras. Hacemos, vea, jugamos bingo, hacemos el algo, recochamos, hablamos y así. Nos enseñan compañerismo, compartimiento, bueno, todas esas cosas que uno hace cuando se reúne. Yo quería venir y compartir como una de semillitas, porque nuestra visión es también es como para poder mostrar bien el campo, es también vivir y sentirlo. La semilla está como esa memoria que es saber nacer y de eso se trata también como de todos estos procesos y es como poder ser más autónomos dentro de las comunidades, eso es lo que trae el cooperativismo. Para mí eso es como la vida lo que nos mantiene, lo que uno se alimenta, ¿cierto? Sí, hay que sembrar y seguir compartiendo la, la semilla. La semilla cooperativa es uno tener asociación con la comunidad. Nosotros venimos, nos reunimos y jugamos el bingo, traemos parte de mercado, de dinero para el premio del bingo. Bueno, enseñan a ahorrar. Maribel no recibe los ahorros y no tenemos que ir a San Carlos. Lo más importante para el asociado es que estamos llegando hasta su casa para evitarle costos de desplazamiento y que lo que utiliza para eso lo pueda conservar en las cuentas de ahorros que abren en la cooperativa. Si somos socios y estamos contribuyendo, estamos adquiriendo esos servicios 
es lógicamente algo que nos va a ayudar. Y por qué no decirlo, eso puede crear otros proyectos que la misma comunidad puede también integrarse, asociarse y contribuir también con el mejor desarrollo de la misma comunidad. La cooperativa ha sido inspiradora en la parte del cooperativismo, en el trabajo en equipo y eso se ha visto reflejado en el corregimiento del Jordán donde existen varias asociaciones, asociaciones de víctimas, de cacaoteros, de paneleros. La cooperativa viene siendo ese amigo que necesita un corregimiento como este para poder seguir creciendo. Granada a mí me ha aportado la gran oportunidad de volver a trabajar con la comunidad, que es lo que más me apasiona. Oiga, usted pues me hablaba de charcos y de todo, ¿dónde hay uno cerquita? Porque aquí son 30 grados que estamos. <risa> estamos. Estamos en un tiempo veranoso, solamente aquí 10 minuticos y llega de una vez y usted tira su chapuzón. Sí. Perdón, Lito, de esta manera le agradezco mucho, hermano, de, de atendernos, de sacar de su tiempo para decirnos, hombre, todo lo que es este corregimiento tan bello, que lo respiran todos los habitantes, hombre. Muchísimas gracias. Que siga recorriendo nuestro querido corregimiento. Claro que sí. Muchas bueno, gracias. Muchas gracias.